tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu siku tena wana Padre Pio. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo, tunashukuru Mungu kwa baraka ambazo anazidi kutujalia katika maisha yetu. Tunashukuru Mungu kwamba anaendelea kutulinda na kutukinga na mabaya yote ya shetani. Na kutufungulia njia. Tunaenda kupata somo letu la leo kutoka matendo ya mitume sura ni ya tatu tasoma kuanzia mstari wa moja hadi kumi na sita. Watu wote wakiwa na mshangao mkubwa wakaanza kukimbilia mahali palipoitwa ukumbi wa Solomoni ambapo yule mtu alikuwa bado anaandamana na Petro na Yohane. Basi Petro alipowaona watu hao akawaambia Wananchi wa Israeli kwa nini mnashangazwa na jambo hilo? Hili Mbona mnatukodolea macho kana kwamba ni kwa nguvu zetu au utakatifu wetu sisi wenyewe tumemfanya mtu huyu aweze kutembea? Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa babu zetu amemtukuza mtumishi wake Yesu. Yeye ndiye yule yule mlie mtia mikononi mwa wakuu na kumkataa mbele ya Pilato hata baada ya Pilato kuamua kumwacha huru. Alikuwa mtakatifu na mwema. Lakini nyinyi mlimkataa, mkataka mtu mwingine aliyekuwa muwaji afunguliwe. Basi mlimuua yule ambaye ni chanzo cha uzima. Lakini Mungu alimfufua na sisi ni mashahidi wa tukio hilo. Jina la Yesu na imani katika jina hilo ndivyo vilivyompa nguvu mtu huyu mnayemuona na kumfahamu. Imani kwa Yesu ndiyo iliyomponya kabisa mtu huyu kama muonavyo nyote. Neno la Mungu. <coughs> Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu siku tena wana Padre Pio. Imani kwa Yesu ndiyo iliyomponya kabisa mtu huyu kama mnavyoona nyote. Imani kwa Yesu ndiyo iliyomponya kabisa mtu huyu kama mnavyoona nyote. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Petro anaambia watu Huyu mtu ambaye mnaona amepona sio kitu kingine imefanyika ni imani kwa Yesu. Imani kwa Yesu <clears throat> ndio imemfanya huyu mtu apone awe jinzi mnavyomuona. Hotuba ya Petro inafuatia ile tukio kwenye sura ya tatu am, mwanzoni ambapo Petro na Yohane walipokuwa wanaenda kanisani kwenye mlango Hmm. Kwenye mlango walipoona Petro Kwenye mlango kulikuwa na mtu ambaye alikuwa naomba msaada kwa watu ambao wanaingia hekaluni. Sasa Petro na Yohane walimkodolea macho. Walimkodolea macho baada ya mtu kuomba na anataka angependa wamsaidie. Angependa apewe chochote. Petro na Yohane wakasema namna gani? Petro na Yohane walimkodolea macho na Petro akamwambia, "Tutazame." Jumu takwambia, "Unatarajia upewe kitu." Na mtu akwambia, "Tazama natarajia, atanichukue mkono kwa mfuko akupee kitu." Tazame. Naye akawageukia akitazamia kupata kitu kutoka kwao. Kisha Petro akamwambia, "Sina fedha wala dhahabu. 
lakini kile nilicho nacho nitakupa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti tembea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti fanya nini tembea alafu akamshika mkono wa kulia akamuinua papo hapo miguu na magoti yake yakapata nguvu akaruka akasimama na kuanza kutembea alafu akaingia pamoja nao hekaluni akitembea na kuruka ruka huku akimtukuza Mungu Petro na Yohane hawajapeana fedha lakini wamepeana kile ambacho wako nacho wako na Kristo wanamsadiki Kristo mfufuka wanaamini Kristo mfufuka atatenda mambo makubwa wanaamini Kristo mfufuka anaenda kubadilisha mambo anaamini Kristo mfufuka ambaye yuko ndani yao an, anatenda anaenda anaendelea kufanya muujiza katika maisha yao kupitia mikono zao kupitia maneno zao wamesema atembea simama hivyo akatembea akasimama akaruka ruka na akaenda nao wapi ekaluni hmm. ali alijiunga nao kuendelea kumtukuza Mungu je mara nyingi tunapoombea watu wakipona njia zimefunguka hawarudi tena lakini huyu alijiunga nao wakaingia ekaluni kumtukuza nani Mungu Watu wote waliokuwa hapo walimuona akitembea na kumsifu Mungu. Walipomtambua kuwa ndiye yule aliyekuwa anaombaomba karibu na ule mlango mzuri wa hekalu, wakashangaa mno hata wasiweze kuelewa yaliyompata. Yaliyo mm. Ujue kuna vile watu wanajua wewe uko tu hapo kuombaomba. Wewe uko tu hapo na mashida zako. Lakini wanapoona Mungu ameingilia kati na kubadilisha, wanashangaa wanabaki na bu, wameshikwa na bumbuazi wanashangaa wanashangaa kuna watu wengi hawaamini Mungu anatenda kuna watu wengi hawaamini Mungu anafanya nini anatenda Kuna watu wengi hawaamini. Wanapoona Mungu amefanya vitu wanabaki wameshangaa. Ilikuwaje? Ilifanyikaje? Ni ukweli Mungu alifanya. Alikuanga hivi kweli. Ni yule yule. Lazima walihakisha eh ni yule mwenye tunamuona kila wakati. Lakini kwa sababu ya Kristo mfufuka. Nenda Mungu sema wakashangaa mno hata wasiweze kuelewa yaliyompata. Atuelewe amwezi mkaelewa kama mko nje ya Kristo lazima muwe ndani ya Kristo ndio mtaelewa kwamba kama ni kutenda muujiza Kristo anatenda kama ni kuponyesha watu Kristo anaponyesha kama ni kufungua njia Kristo anafungua ukiwa ndani ya nani ya Kristo ndio utaweza kujua haya lakini kama uko nje ya Kristo utakuwa vigumu mtakuwa mko kwa level mbili tofauti ndio maana wakati mwingine tunapoongea kuhusu miujiza watu wengine hawatuelewi watu wengine hawatuelewi kwa sababu tuko kwenye viwango tofauti hawatuelewi wanza ilikuwaje ilifanyikanaje are you sure uko na uhakika nani alimuona kabla ndio haya sasa kini mimi nashukuru Mungu kwa sababu Kristo mfufuka ameyatenda Kristo mfufuka amefungua njia Kristo mfufuka amefanya huyu mtu atembee na watu wamebaki wakishafanya nini wakishangaa wamebaki na kushangaa kwao
Sasa watu wote wakiwa na mshangao mkubwa wakaanza kukimbilia mahali palipoitwa ukumbi wa Solomoni ambapo yule mtu alikuwa bado anaandamana na Petro na Yohani. Wanaenda kuhakisha. Sijui shida na kuanga nini. Yaani unapata inakuwa vi, watu wana, wanachukua muda mrefu kusadiki mambo ya Mungu. Wanachukua muda mrefu kusadiki mambo ya nani? Ya Mungu. Wanaenda twende. Wanasema huko huko na Petro na Yohana twende tumuone. Kama ni yeye, wasio wamelele tu mtu wao, nitumuone. Basi Petro alipoona watu hao, akawaambia, "Wananchi wa Israeli, kwa nini mnashangazwa na jambo hili?" Kwa nini mnashangazwa? Mbona hamuamini? Mbona amuamini jambo hili? Hmm. Mbona hamuamini jambo hili? Mbona? Hawa msadiki kwenye Kristo. Kipata watu wanasumbukana tunapofanya huduma watu wanasumbukana na ati nimekwaje hawa muamini kwenye Kristo wana wanampimia Mungu wanasema Kristo anaweza kuonyesha tu malaria kuhara hizi vitu ndogo ndogo hizi kubwa hapana hizi hapana na akawauliza mbona mnatukodolea macho kana kwamba ni kwa nguvu zetu au utakatifu wetu sisi wenyewe tumemfanya mtu huyu aweze kutembea Ujue vile huyo mtu yuko hapo Petro na Yohana wako hapo ujue watu wanaangalia wote wanaangalia huyu mtu wanashanga kweli hawa watu walifanyaje hawa watu nakani watakatifu sana ama ni waka, ni kwa nguvu gani wana Petro anataka kuambia kwamba anajaribu kusema kwamba sio kwa nguvu zetu tunapokuwa kwenye huduma tunaposali na mambo yakitendeka sio kwa nguvu zetu hmm. sio kwa nguvu zetu Mungu kukubalia mambo mengi itendeke Mungu kukubalia mambo mengi itendeke lakini mwenye okay tutasali lakini Mungu ambaye tunamuomba tuko na imani kwake ni yeye anafanya sio sisi ndio maana tunasema katika jina takatifu la Kristo na chilia uponyaji Kristo mwenye na chilia uponyaji Hauta sisi utasikia nikisema katika jina langu takatifu hapana ni jina la Kristo takatifu la nani la Kristo kwa sababu huduma ni yake <coughs> sisi anatutumia tu kama nini vyombo huduma ni yake sasa watu wanawakodolea E, Petro na Yohane macho wakifikiria ni kwa nguvu zao au ni kwa sababu ya kitu fulani special ndani yao ndio imefanya wako hivi hapana ni kwa sababu ya Mungu ya kuweka imani kwa nani kwa Kristo tu msifu Yesu Kristo sababu ya kuweka imani kwa nani kwa Kristo kwa hivyo tunapoona miujiza ikitendeka kanisani sio kwa nguvu za yule ambaye anaongoza haya maombi ni kwa nguvu za Kristo mwenyewe na isiwe kitu ya kushangaza kwa sababu Mungu bora tu umemwamini Mungu Mungu atafanya kitu kikubwa atafanya mambo makubwa katika maisha yako Mungu atafanya mambo makubwa katika maisha yako. Bora tu umefanya nini? Umemwamini. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Yako, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mungu wa babu zetu amemtukuza mtumishi wake Yesu. 
ye ndiye yule yule mliye mtia mikononi mwa waku na kumkataa mbele ya Pilato hata baada ya Pilato kuamua kumwacha huru tu msifie Kristo ujue Pilato alijaribu mbinu zote kuachilia Yesu lakini watu walikataa Pilato alijaribu mbinu zote kumwachilia Yesu lakini watu walikataa Kwa hivyo Petro anawakumbusha ni yule tu yule ambaye mulitaka auawe Alikuwa mtakatifu na mwema lakini watu walimkataa wakataka mtu mwingine aliyekuwa muaji afunguliwe baraba tumsifu Yesu Kristo Jamani mara nyingi watu wema wanakataliwa mara nyingi watu wema wanapitia mateso mara nyingi watu wema wanadhulumiwa wanafanyia vitu ambavyo sio mara nyingi watu wema upitia mabaya Suna hata wakati wa Yesu walisema baraba aachiliwe na Yesu alifanya nini asulubiwe Yesu alikuwa amefanya nini Hamna kama ni kusulubiwa wa kusulubiwa ilifaa auawe ni nani ni ule mnyang'anyi na mwizi baraba Kini watu wakakata Petro anaendelea basi mlimuua yule ambaye ni chanzo cha uzima. <laughs> Walimuua yule ambaye ni chanzo cha uzima. Tunatoka kwa Yesu, tutarudi kwa Yesu. Yesu ndiye ni muumbaji wetu, ni muumba wetu. Pale mwanzo kulikuwa kwa na nini? Na neno. Neno akatua mwili. Na kuna kitu kilichoumbwa bila huyu neno. Kristo. Hmm. Nani? Kristo. Sasa Kristo ambaye ni chanzo cha uzima Alifanya namna gani? Aliuawa. Aliwa, aliteswa pale msalabani. Akauawa, akazikwa, lakini Mungu alimfufua na sisi ni mashahidi wa tukio hilo. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi na wewe tu mashahidi wa ufufuko wa Kristo kwamba hayuko kaburini tena you hai sasa petro ana analiweka wazi anasema hivi jina la Yesu na imani katika jina hilo ndivyo vilivyompa nguvu mtu huyu mnaye muona na kumfahamu kwa hivyo jina la Yesu ni tofauti na majina mengine. Ndio hilo jina ambalo limempa huyu mtu uponyaji. Ndio hilo jina ambalo limefungulia huyu mtu njia. Ndio hilo jina ambalo limebadilisha hali ya huyu mtu. Yule ambaye alikuwa anaitwa Kiwete omba omba alikuwa pale jina la Yesu tumsifie Yesu Kristo hata kama umeshindwa kuomba sema tu mimi ninasadiki katika jina la Yesu 
ni jina lenye ushindi ni jina la uponyaji ni jina la kufungua njia ni jina la miujiza ni jina tofauti hakuna jina lingine hapa ulimwenguni ambalo ulimwenguni na mbinguni ambalo ni kubwa kuliko hili hakuna ni Yesu ni nani Yesu kwa hivyo ili jina ni la kipekee alafu pia imani katika jina hilo je una imani katika ili jina la Yesu kuna kuna watu wanajua tu kuna jina la Yesu liko lakini waulize je mko na imani katika hilo jina Lazima tuwe na imani katika ilo jina la Yesu. Unapokuwa na imani katika jina la Yesu, inamaanisha unakuwa na imani katika Yesu mwenyewe kila kitu. unakuwa na imani katika Yesu mwenyewe tumsifu Yesu Kristo Sasa imani kwa Yesu ndiyo iliyomponya kabisa mtu huyu kama mnavyoona nyote Petro amejaribu kueleza Petro amejaribu sana kueleza ni imani kwa Yesu ndiyo imefanya hii kazi ni imani kwa Yesu ndio imefanya huyu mtu atembee mna, jinsi mnavyomuona sasa hivi. Imani kwa Yesu. Imani kwa Yesu. Sasa Petro Kiendele kusoma ile somo ile tutona. Hmm. hata Petro uh, anaendelea anasema sasa ndugu zangu mnafahamu kwamba nyinyi na waku wenu mlitenda hayo kwa sababu ya kutujua kwenu. Lakini ndivyo Mungu alivyotimiza yale aliyotangaza zamani kwa njia ya manabii wote kwamba ilikuwa lazima Kristo wake ateseke basi tubuni mkamrudie Mungu ili yeye afute dhambi zenu. Walifanya hivyo kwa kutofahamu. Sasa hizi tumefahamu. Hasa unajua ukifanya makosa kwa kutofahamu eh, punishment adhabu yake inakuwa kidogo. Lakini sasa umefahamu, umefundishwa. Nimekufundisha mwana Padre Pio kwamba jina la Yesu ni tofauti. E, na pia jina la Yesu imani kwa hilo jina la Yesu na kwa Yesu mwenyewe ndio inafanya hivi tu sasa usipofuata yani utalaumu nani utalaumu nani hii hotuba ya Petro ilileta watu wengi kwenye imani ilifanya watu wengi wakamsadiki Mungu ilifanya watu wengi wakuja wakakuja kwa Kristo sasa Sasa na wewe pia badilika Njoo kwa Kristo Njoo kwa Kristo Kuwa na imani kwake Umesikia mafundisho Umesikia somo Unaenda misa Unasikia mapadri wakikufundisha Hmm. Imani kwa Yesu ndiyo iliyomponya kabisa mtu huyu kama mnavyoona nyota. Imani kwa Yesu kuni, hakuna kitu kingine tulifanya. Hakuna vitu vingine tulifanya ni imani kwa Yesu. Sasa mwana Padre Pio je uko na imani kwa Yesu? Hmm. Je uko na imani kwa Yesu?
Je, uko na imani kwa Yesu? Mtu ambaye uko na imani kwa Yesu. Mtu ambaye anasali, mshiriki kwenye sakramenti za kanisa, na shiriki kwenye misa takatifu. Na shiriki katika majitoleo ya eh, kwa kazi ya kamezi Mungu na jitolea kabisa kwa kazi ya kamezi Mungu na muda wako na sadaka zako na kila kitu. Hiyo ni imani kwake Mwenyezi Mungu. Unasoma neno la kamezi Mungu. Unashiriki kwenye jumuiya haujichanganyi na vitu 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 ambazo azimtukuzi Mungu hmm. haujichanganyi na vitu ambazo hazimtukuzi Mungu hautsangani Mweka Mungu mbele hatunileta watu wengine kwa Mungu Sasa wana padri pia tufanye nini Tutambue kwamba jina la Yesu ni jina la kipekee Tambua liko pili kuwa na imani katika ile jina unapokuwa na imani katika ile jina unakuwa na imani kwa nani kwa Kristo na ukiaka imani kwa Kristo simami mara majaribu hiyo yatakuja lakini usiyumbe shetani ujaribu wale ambao wako na imani kwa Kristo aone kama utamwacha utamtukana Kristo simami imara <coughs> hata unapokutana changamoto simami imara Mungu atakusaidia simami imara Mungu atakutetea Simama mara Mungu atafanya nini? Atakutetea. Usiyumbe, usirudi nyuma, usichoke kufanya kazi ya Mungu. Kwa kwa tu imara. Na pia sadiki kwenye kazi ambayo Mungu anatenda. Usijiunge kwa watu ambao tunaposali mambo inafanyika wanasema hapana, si ilikuwa tu apone. Tuliona akimeza dawa. Hawajui vile Mungu anafanya kazi ama usijiunge kwa watu ambao wanapinga pinga Kristo wanapinga pinga kazi ya Mungu hapana usiwe yule wa kupinga kazi ya Mungu kwa hivyo tunaomba siku ya leo Mungu atusaidie tuwe na imani kwa Yesu tuwe na imani kwa Yesu tuongoze hata watu wetu wampende Mungu na, na pia wawe na imani kwa nani kwa Yesu tumsifu Yesu Kristo tuombe kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu katika jina takatifu la Kristo Mungu na kushukuru kwa wakati huu na kushukuru kwenye somo ambalo umetupa na kushukuru kwamba tunapokuitisha unatenda na kushukuru kwamba umetupa ile zawadi ya imani kwako Mungu naomba utuzidishie imani tuwe watu wa kukusadiki tuwe watu wa kukutumainia tuwe watu wa kusikiliza kila wakati Imani kwa jina la Kristo na kwa Yesu Kristo mwenyewe. Mungu, sisi kama wana Padri Pio tunakusadiki wewe. Tunajua na kusadiki kwamba wewe ni Mungu. Mungu kweli. Imani yetu kwako itufungulie njia. Imani yetu kwako ikatuletea uponyaji wa mwili na roho. Imani yetu kwako ikafungue mambo yetu mengi tuendelee kupata ushindi hadi <coughs> kupata miujiza mikubwa kutoka kwa mikono zake mwezi Mungu tawala Kristo tawala Yesu tawala Kristo katika maisha yetu tunatamuka mambo ya ushindi katika maisha yetu tunatamuka mambo ya miujiza katika maisha yetu tunatamuka mambo makubwa ya Mungu katika maisha yetu na maisha ya watu ambao wameomba wame tuwaombe 
Mungu akawakumbuke, Mungu akawatetee na Mungu akawapiganie katika maisha. Kwa vile tunasadiki kwa jina la Yesu na Kristu, tuko na imani kwake. Mungu katembelee familia zetu kama wana Padre Pio. Katutembelee katika mali, kwa familia zetu, kwenye watoto wetu, kwenye kazi zetu, kwenye wazee wetu, kwenye nyumba zetu, kwenye biashara zetu, mali pote tunafanya, katutembelee na katutendee muujiza. Damu takatifu Yesu Kristo inaendelea kufanya kazi. Damu ya miujiza mikubwa kama Mungu inaendelea kufanya kazi. Tuimarishe katika imani. Tuimarishe katika utendaji kazi. Tuimarishe katika kukusadiki na kukufuata kila wakati. Na shukuru Mungu Baba, na shukuru Mungu Mwana, na shukuru Mungu Roho Mtakatifu. Na shukuru na Padri Pio kwa maombi yake tuombe ili tusiyumbe katika imani. Imani yetu kwa Kristo iendelee kudumu na iendelee kudumu zaidi, zaidi na zaidi. Mama Bikira Mare, we ambao ulimsadiki Kristo, we ambao ulimbeba Mungu, ukamsadiki na ukasadiki maneno yake, tuombe ile imani thabiti katika maisha yetu. Miujiza iendelee kutendeka na mambo makubwa ya Mungu iendelee kufunguka katika maisha yetu ya kila siku. Naenda kuwabariki. <coughs> Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante ni sana wana Padre Pio, Mungu azidi kuwalinda, Mungu azidi kuwakinga na mbao shetani. Kweli tuwe na imani kwa Kristo. Ni fadhaga asanteni sana.